So sitze ich immer mal wieder im Nagelstudio. Ich mag das. Das ist ein kleiner Luxus, den ich mir gönne. Ich bin Carla. Und das ist Sia. Normalerweise kenne ich die Namen der Frauen, die mir die Nägel machen, nicht. Ist das Wärme, oder wie? Warm wie, wenn zu viel zu schnell und dann warm in den Nagel. Ah, verstehe. Dieses Mal bleibe ich hier, um die NageldesignerInnen kennenzulernen. Tschüss, danke, Andi. Tschüss. Tschüss. Ich mach's so, okay? Was ist das für ein Geschäft? Wer sind die Menschen, die so viele Hände und Füße schick machen? Und die sich dabei staub- und giftig riechenden Dämpfen aussetzen müssen? Während die Kunden sich entspannen. In meinem Viertel sehe ich einige solcher Nagelstudios. Ich habe das Gefühl, um sie hat sich auch eine Nageldesign-Kultur entwickelt. Wann hast du das letzte Mal die Nägel machen lassen von jemand anderem? Mhm. Wann das letzte Mal, dass jemand anders dir deine Nägel gemacht hat? Mein, ja. Meiner. Deine, ja. Ich schon lange, war schon zwei Jahre nicht gemacht. Hast du sie nicht gemacht? Aber jetzt mache ich sie dir. Aber ist das nicht gefährlich? Ist das nicht nee, gefährlich? nee, ich, ich, keine Ahnung. Okay. Mein erster professioneller Maniküreversuch. <lacht> Bisher habe ich nur Leuten in meiner Familie die Nägel gemacht, zum Beispiel meinen Großeltern, als sie es nicht mehr selbst konnten. Aber jetzt bin ich einem Menschen so nah, den ich noch gar nicht kenne. Hat's wehgetan? Nein. In den Nagelstudios, in die ich gehe, sprechen die NageldesignerInnen vor allem Vietnamesisch. Ich glaube, auch deswegen kommen wir selten in Kontakt. Ja. So richtig? Den, ja, den, den. Du noch besser. Nee. <lacht> es war gar nicht so einfach, ein Nagelstudio zu finden, das sich auf diese Reportage einlässt. Natürlich. Aber ich bin euch wirklich sehr dankbar, dass ihr mitmacht. Wirklich vielen Dank. Und ich weiß, dass es auch ein bisschen stressig <lacht> ist. <lacht> Aber ich freue mich, von euch kennenzulernen. Das ist cool. Ja. Das einzige Problem ist, dass ich kein Vietnamesisch kann. Aber wir schon lange in Deutschland, aber schon leicht Deutsch sprechen. Aber wir sprechen doch gerade miteinander. Nur ich. <lacht> ich nur, ich nur Spaß. <lacht> Sie hier bist die Königin. <lacht> Königin nur hier. <lacht> in Theater nicht. Ah. Ja. Bing hat gekocht. Es war sehr gut. Vielen Dank. <lacht> Sirb ist die Chefin im Nagelstudio. Seit über zehn Jahren organisiert sie alles hier. Und die vier MitarbeiterInnen machen die Nägel. Diese Woche darf ich mithelfen. Und das fällt der Stammkundin sofort auf. Ich bin die Frau so gewohnt, weil ich immer zu der Frau gehe. Ah, so. Ich verstehe. Normalerweise macht Bing ihr die Nägel, mit der ich gerade gegessen habe. Kennen Sie sich dann auch mit der Frau? Ja, okay. Nee, nur von hier, gell? Aber die ist super. Ja? Ja. Ich lasse niemand anders an meinen Füßen. Ja. <lacht> ja, weil das ja auch, man muss sich ja irgendwie auch schon fast kennen, ehrlich gesagt, oder? Das ist eine Vertrauenssache mit den Füßen. Ja. Und dann, irgendwie ist man ja auch sich dann relativ nah, schätze ja. ich mal. Ja, Man tut sich auch mal ein bisschen unerhalten. Nur die Sprache ist halt... Ja. 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 Das heißt, so richtig kennen tun Sie sich nee. nicht? Nee, 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 nee. Mm -mm. Anders als beim Friseur oder so? Ja, ja. Aber so ist schon okay. Ja. Erstes Zeug drauf. Ja. <lacht> oh. 
Und dann nachher drauf. Mhm. Ich finde das ganz schön schwer irgendwie. Und ganz schön nah an ich fremden ja. Füßen. Ding, ding. Was? Wow. Also das habe ich auch noch nicht gehört, dass wir zwei Leute die Füße waschen. <lacht> okay. Der ganze Fuß hier, die ganze Haut hier fliegt durch die Luft. Es gibt es schon noch, oder? Ja. <lacht> Und sie ist super in den Füßen, also ich kann nur loben. Weil viele sagen, das lässt man hier nicht machen, aber ich bin zufrieden, also muss ich sagen. Gibt es Vorurteile, meinen Sie? Mhm. Viele wo man hört, das ist nicht so ein, wo auch sage die Sauberkeit. Gut, manches, denke ich, könnte ein bisschen anders sein, aber das ist diese Mentalität von den Menschen. Aber deshalb ist die Qualität nicht schlechter, finde ich. Ja. Puh. Wir zwei weißen Frauen reden gerade über Bing, als wäre sie gar nicht da. Und das ist das Problem. Und überhaupt, hier ist es sauber. Das ist Hoa, Sieabs Tochter. Sie ist gerade zu Besuch da. Das Nagelstudio ist sogar nach ihr und ihrem Bruder benannt. H wie Hoa und B wie Bike. Früher war Hoa viel in den Läden ihrer Mutter. Jetzt lebt sie in Berlin und beendet dort gerade ihr Studium. Ihre Bachelorarbeit hat sie sogar über das Nagelstudio geschrieben. Deswegen wollte ich mal alleine mit ihr reden. Ich finde, es klingt immer ein bisschen kitschig, aber es sagen irgendwie voll viele so Migra-Eltern, dass sie sozusagen diese Arbeiten machen, damit die Kinder sozusagen das nicht machen müssen. Deswegen hängt es ja irgendwie auch voll zusammen. Und ich finde es auch immer ein bisschen äh, auf Naht auch ein bisschen traurig, dass meine Mutter voll oft sagt, dass ich auf gar keinen Fall Nägel machen soll, weil ich habe schon öfter versucht, das zu lernen. Und dass sie so meint, nee, ich darf das auf gar keinen Fall machen, weil es gesundheitlich voll schädlich ist. Und es glaube ich, auch so ein Klassending, so eine Angst bei ihr, dass ich sozusagen, also dass sie will, dass ich sozusagen ähm, ja, so akademisch eher unterwegs bin. Und irgendwo verstehe ich, warum sie das sagt, aber es ist ja auch, dass sie selber sich so abwertet oder so damit. Ähm, genau. Für Hoa hängt das Nagelstudio mit der Migrationsgeschichte ihrer Mutter eng zusammen. Findest du, deine Mutter ist in der vietnamesischen Bubble? Ja, schon voll. Also es liegt halt auch, naja, also es liegt halt daran, dass sich das ja auch voll ergibt, weil ähm, wenn du so anfängst, dir ein Business aufzubauen oder überhaupt erstmal Arbeit zu suchen, dann wendest du dich ja an Leute, die deine Sprache auch sprechen oder die du kennst über Ecken, du wirst so weiterempfohlen. Ähm, und dadurch landen ja voll viele Leute auch in einem bestimmten Berufsfeld, weil eben viele Leute da drin sind, die die gleiche Sprache sprechen. Und dann entwickelt sich ja auch voll so ein Netzwerk unter Leuten. Und dann ähm, bilden sich die Leute gegenseitig aus oder bringen sich bei, so Skills bei und so, ohne durch so eine offizielle Schule gehen zu müssen. Wie geht das überhaupt, so ein Business aufzubauen, wenn man die Sprache noch nicht spricht? Ganz neu in einem Land ist. Am nächsten Tag ist nicht so viel los. Bing geht aber nicht nur für die Arbeit ins Nagelstudio. Sie schätzt die Gesellschaft hier. Und ich schaue heute erstmal nur zu.
Eckig, immer eckig, immer nicht eckig, rund, Schatzi. Eckig, 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 eckig. Ja, kein rund. Das ja, weißt du doch, Schatzi. Kein rund. Ich mag das nur eckig, ich mag kein rund. Rund okay. gefällt mir nicht. Okay. Und ein Auto und den Laden. Cool. Ja, komm. Ja. Mittagessen im Hinterzimmer. Der Rückzugsort im Nagelstudio. Das Verhalten der Kundinnen beschäftigt mich. Wie sollen die NagelldesignerInnen damit umgehen? Kannst du mir vielleicht noch mal sagen, auf was ich achten muss, was so die Regeln im Nagelstudio sind? Immer freundlich sein. Naja, eigentlich normalerweise, also bis auf jetzt so die Härtefälle, sollte man halt schon ein bisschen so schlucken, wenn man irgendwie so eigentlich keinen Bock hat auf die Person oder wenn man irgendwie auch sauer wird oder so. Ähm, und ja, eigentlich versuchen alles zu machen. Ja. Aber war es am Anfang komisch für dich, so eine nahe Arbeit zu machen? Sie meint, es hat halt irgendwie auf einen Fall was so äh, Liebevolles, weil es irgendwie auch so eine warme Geste ist, so die Hand von der Person zu halten und dass sie das eigentlich voll mag. Die Kunden tun sich im Nagelstudio was Gutes bekommen fast sowas wie Zärtlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass sie auch deswegen herkommen. Sie als MitarbeiterInnen machen ihnen zwar die Nägel, aber sie küssen nicht ihre Füße. Ist es schwer? Nee, es ist zu schwer. Kann ich vielleicht mitspielen? Ja, du auch? Ja. Du, 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 Wenn du es mir erklärt? Und dann lernen wir ein bisschen ja. und dann später. Ach so, wegen der Farbe. Okay, sehr gut. Ja. Was ich als Kunde nie bemerkt okay. habe, das Nagelstudio ist viel okay. mehr als ein Ort der Dienstleistung. Das Kartenspiel funktioniert ein bisschen wie Arschloch oder Uno, nur komplizierter. Im Moment besitzen Siab und ihr Mann, also Huas Vater, zwei Nagelstudios. Und sie hatten schon sechs andere, die sie dann wieder verkauft haben. Und ein Kleidergeschäft und ein Lokal. Wo ist es? Äh, da, wo das so rosa ist. In Mai. Es ist meine Laden in Mais. Ah, cool. Ja. <lacht> Ah, das ist ein Und der andere Laden, ah, ja. Laden noch? Ne? In Footlinger Zone. Weißt du noch? Ah, oder? cool, ja. Yeah. Aber wir waren hier, oder? Okay, ja. ja das ist der Laden gehört meiner Mama. Ja. ja. Dieser Laden auch meiner. In Vietnam war sie ab als Zeichnerin für Grundrisse angestellt, bevor es Kopiermaschinen gab. Und deswegen liegt ihr das filigrane Arbeiten. Ja, okay, die lieber mit. Ja, kein Stress. Er sehr gut Deutsch sprechen. Und die Läden laufen gut, obwohl alle Nagelstudios in der Pandemie unter den ersten waren, die schließen mussten und unter den letzten waren, die öffnen durften. Sirp hat einmal Corona-Hilfe bekommen. 
Ihre MitarbeiterInnen musste sie in Kurzarbeit schicken. Und siehst du dich als Businessfrau ein bisschen? Ja, sie meinte halt, ja, dass sie sich so sieht, aber dass es halt ähm, einfach sein muss und nicht anders geht. Und dass in Deutschland einfach wichtig ist, so selbstständig sein und sozusagen ihr eigener Chef und auf niemanden angewiesen sein. Okay, danke schön. Danke auch, natürlich. Und alles okay, ja? Ja, ja, danke. Gut. Hilft dir jemand mit der Bürokratie oder machst du das alles alleine? Wie sieht Mein Mann. Dein Mann. Ich nur hier arbeite und dann sieht sie, also alles meine Mann von Papier und dann von Papierberater und dann alles. Der organisiert das sozusagen. Ja, meine Mann und meine Tochter auch manche Mann das helfen. Cool. Ja. Mir wird immer klarer, dass sich das Nagelstudio für sie ab eher zufällig aus verschiedenen Umständen heraus als Geschäft ergeben hat. Für die Kundin steht das Nageldesign im Vordergrund. Sie wollen ihre Nägel so, wie sie es auf Social Media gesehen haben. Obwohl manche auch aus anderen Gründen kommen. Also ich brauche keinen Lack oder irgendwas. Ich möchte sie nur ähm, ja, von der Länge her äh, immer so haben. Und ähm, ja, das äh, gefällt mir. Und wie gesagt, ich sehe es selbst nicht mehr, wie ich es machen kann, schon seit langer Zeit. Man fühlt sich ähm, anders, ein bisschen hübscher, ein bisschen attraktiver mit gemachten Nägeln als ohne. Weil manchmal sehen die auch dreckig aus, wenn man keine Nägel, gemachten Nägel hat. Ja, wegen von Arbeiten und so. Ja. Also fühlst du dich irgendwie gut danach? Mhm, genau. Wenn ihr Mann sie nicht mit dem Auto abholt, fährt sie ab jeden Abend mit dem Bus nach Hause in den Taunus. Über eineinhalb Stunden. Und auf diesem Weg hat sich ihr Leben vor zwei Jahren drastisch verändert. Ich ja, ungefähr 6 Uhr, 2 Uhr, 18 Uhr. Ich feiere an. Ja. Und dann ist es 6. Dezember 2019. Und dann, ich war im Boot über die Pfutlinge so. Also sie ist über die Straße gelaufen, ähm, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Und an dem Abend war es auch schon dunkel im Winter und es hat so geregnet. Sie hatte eine Kapuze auf und ist dann an der Bushaltestelle über die Straße. Und dann ist ein Bus gekommen. Und dann bist du angefahren worden? Ja, und den Bus. Scheiße. Die Feuerwehr musste den Bus so anheben, um sie rauszukriegen. Du warst drunter? Ja. Und ach du Scheiße. Oh Gott, es tut mir so leid. Aber hier überall, hier, überall, hier, mit hier. Krass. Aber ich noch gesund. Ich noch leben mit meinen Kindern, mit meinem Mann schon gelöst. Das ist richtig krass. <lacht> und waren die Leute im Krankenhaus jetzt zu dir? Gesehen, mein Neuer, aber irgendwie einfach nett. Ne? Sehr nett. Und dann äh, noch der Arzt, wir mal da oben an, noch mal mehr so unglücklich noch mal die Kritik. Ja, der Arzt meinte, dass es, dass sie überlebt hat, dass es volles Glück ist. Wirklich? Ja. Alle Männer, Gedungshaus, alle Männer hier, geht ja. Hm? Und dann sehen wir. Als sie im Krankenhaus war, hat sie immer pünktlich um 6 Uhr morgens die Krankenschwestern gerufen, um ein großes Geschäft zu machen. Pünktlich. <lacht> Auf die Minute. <lacht> Und hat sich dreimal am Tag die Zähne geputzt. Deswegen, die waren immer richtig viel mit ihr beschäftigt. <lacht> das ist gut so. Mhm. Auch Sia lässt sich gerne bedienen und konnte sich auf ihre MitarbeiterInnen verlassen, die das Nagelstudio weitergeführt haben, während sie im Krankenhaus war und monatelang nicht arbeiten konnte. Hm. <lacht> 
Vielen Dank, Dr. Leier. Oh Mann, vielen Dank, dass wir hierher können. Das ist richtig schön. Ist das mein Platz? Ja. Ja, okay, komm mal mit. Entschuldigung, gut nach Bedienung. Ich war im Bett. Von Gemüse aus, Mech? 100 Butchen Bio. Hammer. Was bist du für ein Mensch außerhalb vom Nagelstudio? Genau, ich bin in der Kühlung, in der Kühlung, in der Kühlung, in der Kühlung, in der Kühlung. Ich frage meinen Mann. Was denkst du? Erstmal du. Ich? Wenn ich nicht im Nagelstudio zu Hause ich kenne gute Mutter. Gut Mutter. Ich kenne kein Kochen für meine Kinder. Essen, ja. Und wenn alle fertig zu Hause, ich kenne sauber machen. Aber meine Mann hat immer gesagt, bitte lass ihn und dann ich mache aber meine Mann nicht weiter. <lacht> ja. Siab und ihr Mann Hua sind vor 30 Jahren aus Vietnam nach Deutschland gezogen. Siabs großer Sohn wohnt mit seinen beiden Kindern immer noch dort und ihre Schwester auch. Der Plan ist aber, dass sie noch nachkommen mit ihren Familien. Aber du warst ja vorher schon in Deutschland. Meine, meine Frau kann schon in Deutschland, aber ich habe eine Fremde. Aber ich suche gewählt, dass sie in Deutschland, dass sie äh, Demo, äh, Demokratie lernen und, und äh, viel mehr Freiheit. Dann ich denke, ja. Ich, ich, ich möchte nicht in Vietnam wohnen, weil meine Verdienen, das sind nicht genug für, für ich selbst leben. Geht nicht. Ich habe nur. Dann ich sage, ich liebe, dass ihr probiert in Deutschland, wie Leute <lacht> leben. <lacht> ja. Und für dein Leben, was wünschst du dir für dein Leben? Also sie wünscht sich das in der Familie, dass alle irgendwie happy sind und irgendwie, irgendwie viel Glück im Leben haben und dass äh, er gesund bleibt und dass das mein Bruder und mir was wird. Sie meinte so, dass sie heute an dem Punkt ist, wo sie ist, liegt auch daran, dass mein Vater und wir äh, uns um sie gekümmert haben, jetzt auch nach dem Unfall und so und sie so unterstützt haben und sowas. Nhiều khi tính mẹ nóng mẹ quát nhưng là đấu lại vào đấy rất mhm. tình cảm cũng như một cái gia đình. Ja. Sie meinte halt, dass im Nagelstudio alle die da zusammenarbeiten auch wie so eine Familie sind und voll füreinander da sind und auch wenn sie manchmal so äh, wie heißt das so impulsiv ist und ein bisschen wütend wird, ist auch okay, danach ist irgendwie alles wieder gut. Cũng như một cái gia đình. Ja. Du ja. bist wütend? Die heuer Melk und Gauer. Ok. Ja. <lacht> Warum nicht? Im Nagelstudio spielt Essen eine große Rolle. Heute will ich mal was mitbringen. Aber damit komme ich zu spät. Vielen Dank. Willst du eigentlich Saft trinken? Magst du sowas? Ich habe auch. Ich habe, ich habe ja. Du musst es nehmen. Stopp, stopp. Ich gehe zwar gerne ins Nagelstudio, aber solche langen Kunstnägel hatte ich noch nie. Und Siab könnte damit noch nicht mal arbeiten. Ja. 
Das ist Acrylpulver hier, mit dem mir die Fingernägel verlängert werden. Ich glaube, du hast auf einen guten Wirtschaftszweig gesetzt, jedenfalls mit den Nägeln. Weil es läuft. Ich sehe es überall. Ich habe es so voll präsent. Ja, sie stimmt dir zu. Wo hast du es eigentlich gelernt? Ich lerne in Enlesen, in Martin Tan. Wo? In Martin Tan, in Edwinle. Okay. Ja. Ich nur drei Jahre lehre, äh, drei Tage lehre. Drei Monate? Nein, Tage. drei Tage. Okay. Äh, um, Vormittag Theorie. Okay. Und Nachmittag Mittag. Und da hast du das gelernt? Ja, lehre. Krass. Und drei Tage und dann einen Monat zu Hause Übung. Ja. Und dann Prüfung. Prüfung. Das war das Zertifikat? Ja, genau. Krass. So, Form so, okay. Cool. Sehr cool. Und das so viel? Ne? Ich finde es gut. Was denkst okay. du? Okay. Ich mag sie wie so ein Ring. Wie viel kostet das? <lacht> Eine Kunde? Ein, ein Diese 5 Euro. 5 Euro? Mit Steine. Ja. Okay, die nächste bitte. <lacht> Nagelverlängerung an allen zehn Fingern, 35 Euro plus der individuelle Preis fürs Design. Nageldesign ist eine lukrative Branche geworden. Aber es gibt keine ordentliche Ausbildung für den Beruf, keine richtige Anerkennung. Obwohl es im Nagelstudio-Business auch um den Körper und um Pflege geht. Aber eine Woche schnell vorbei. Ne? Ja, total. Ja. Anfangen, ja, ich auch gern nicht, weißt du? Ja. Aber langsam treffen und dann etwas sprechen und dann. Ja. Gut. <lacht> cool. Und hier bist du fast jedes Wochenende? Ja, Wochenende immer. Aber wenn zu Hause von Corona jeden Tag einmal oder zweimal hier kommen. Wie schön. Ja. Cool. Was willst du eigentlich in, in Zukunft machen? Wirst du irgendwann in Rente gehen? Ja, ich ja, ich, ich kann nur noch weiter arbeiten. Ich kann arbeiten, aber ich gerne immer nach meinem Laden sitzen und zusammen mit meinen Mitarbeitern sprechen. Ja, und dann Karte spielen. <lacht> <lacht> und was wünschst du dir noch? Ich? Hm, was du dir wünschst? Ich denke, ich habe keine, keine, keine Grab mehr. Schon alt, zehn Jahre, ich schon 74. Hm. Ich kenne zehn Jahre später, ich auch normale Laufen hier schon gut. <lacht> <lacht> Vielleicht wir später kaufen noch ein Haus zusammen, meine Sohn und meine Tochter. Ich kenne so mhm. gut, ja. Und meine Enkel gehen von meiner Sohn und meiner Tochter und dann nicht zu Hause spielen mit. <lacht> Jeder Trauer für mich, von mir, von uns. Ja. Ich dachte wirklich, im Nagelstudio geht es vor allem um Maniküre und Pediküre. Aber natürlich steckt hinter jedem Laden mehr. Für Siab geht es um Unabhängigkeit eine schöne Zukunft für ihre Familie und ums Zusammensein mit ihren MitarbeiterInnen.